，这这什么虫子呀？也不知道值不值钱。啊！要迟到了，要迟到了！刚好踩点你们还挺得意，天天踩点进教室，你们就不能早点起来吗？哎，我本来能早起的，可是我关掉闹钟，想再眯两分钟，就直接穿越到一个小时后了，实在起不来呀。那就像我一样，每隔一分钟就定一个闹钟，总有一个闹钟能叫醒你。推荐虫子叫的声音当闹钟，提神醒脑。哦嗯，不好意思哈，可能是我的昆虫闹钟又响了。哎，我的手机没响呀。嗯，都继续写，不要分心。奇怪，我的手机坏了。嗯，张老师，你的手机怎么一直在响呀？我把闹钟都关了呀，我也不知道为什么一直响。哎，我先关机吧。我的天哪，我的手机是不是中毒了？怎么关机了还能响？张宇老师，上课不认真就知道玩手机，你太不认真了。我没有啊，校长，我手机一直在讲台放着呢，还不承认。我都从监控里看到了，你的手机一直在响，你就一分钟看一眼手机，一分钟看一眼手机，你是在上课还是在玩手机？这个月工资减半，都怪我的手机乱响。你们先写，下课把课堂作业交上来。张老师可真惨呀！可是上课之前，张老师的手机还是好的，怎么一下子就坏了呀？嗯。哎，张老师没拿手机，没有手机呀、啊？难道之前响的声音根本不是张老师的手机闹钟？那我们下课了就去跟校长说，这样张老师就不用被罚了。哦校长，你等一下，待会儿讲台里的东西还会叫，不是张老师的手机响，就别扣他工资了。要是你能找出证据，我就不扣了。好，张老师的工资由我来守护。这是什么东西？啊啊！大黑虫子！强强，你来看，这是什么虫子？强强百科最强王者，这个是黑金钟马铃，学名日本钟帅，叫声空灵清脆，就像是金属碰撞的声音，是著名的金声鸣虫之一。金属的声音，难道那个很像张老师闹钟的声音，就是他发出来的？小金钟，快叫两声，你可是还我张雨清白的大证据呀、啊！他刚才叫了那么久，是不是嗓子哑了，不想叫了？以前有人会用苹果和西瓜皮诱捕金钟，要不喂一点吃的给他试试？哦，就是这个声音。还真是一模一样，而且校长，你仔细看监控，闹钟响的时候，张老师的手机屏幕根本没有亮，还真没有。不好意思哈，张老师，误会你了，工资就不扣了。不过下次记得不要老是看手机，太容易让人误会了。我知道了。